गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर फोर देखने वाले हैं लिस्ट एंड टेबल हैंडलिंग इन एस इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं लिस्ट और टेबल लिस्ट एंड टेबल तो सबसे पहले लिस्ट हमको क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है तो अगर आप लोग कुछ चीज़ परचेज करने के लिए जाने वाले होते हो और वो चीज़ बहुत बड़ी होती है मतलब जिस चीज़ वो चीज़ का लिस्ट अगर आपके पास ज़्यादा है तो उस चीज़ का आप लोग लिस्ट बनाते हो बाद में वो चीज़ आप लोग परचेस करने के लिए जाते हो वैसे यहाँ पे एस के अंदर आपके लिस्ट आप लोग कैसे क्रिएट करोगे उसके बारे में सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक दिया गया है लिस्ट हैंडलिंग सो देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ एच टी एम एल लिस्ट एच टी एम एल लिस्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री बेसिक टाइप लिस्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री बेसिक टाइप फर्स्ट वन इज नोन एज अनऑर्डर लिस्ट अन ऑर्डर्ड लिस्ट सेकेंड वन इज नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड वन इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एच टी एम एल अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट अब हम लोग ये सारे लिस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट वन है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट फर्स्ट वन आपका है अनऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो लिस्ट आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसको सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट कंटेंस आइटम अलॉन्ग विथ अ सिम्बॉल एंड दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड अ बुलेट अगर आप लोग लिस्ट बनाते हो तो कोई इस लिस्ट बनाते टाइम वन टू थ्री फोर ऐसे नंबरिंग देता है कोई वहाँ पे स्टार ऐसे नंबरिंग देता है या तो फिर कोई वहाँ पे डॉट रख देता है ऐसे डिफरेंट टाइप के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स आपकी डिस्प्ले होती है वो एक सिम्बॉल के साथ डिस्प्ले होती है एंड दिस सिम्बॉल इज नोन एज बुलेट एंड अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विथ डॉट सिम्बॉल दिस सिम्बॉल इज नोन एज बुलेट ऑन ऑर्डर लिस्ट किस से स्टार्ट होता है ये बुलेट के सिम्बॉल से स्टार्ट होता है ठीक है अब यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट आप लोग एच टी एम एल में कैसे क्रिएट कर पाते हो उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स बताए गए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट है तो इसके नेम के हिसाब से ही उसका टैग रहेगा तो ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको यू एल ऑन ऑर्डर का यू और लिस्ट का एल यू एल और स्लैश यू एल टैग का यूज़ करना पड़ेगा यू एल एंड स्लैश यू एल अब ये तो हो गया कि लिस्ट के आगे ऐसा बुलेट आएगा ऐसा लेकिन आपको कौन सी चीज़ लानी है कौन से लिस्ट आपको कौन सी आइटम वहाँ पे लानी है तो वो आइटम आपकी एल आई टैग से लिखी जाएगी एल आई एंड स्लैश एल आई एल आई स्टैंड्स फोर लिस्ट आइटम एल आई स्टैंड्स फोर लिस्ट आइटम तो यहाँ पे पीछे आपको देखो एक एग्जाम्पल दिखाया गया है ऑन ऑर्डर लिस्ट का यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपका देखो यहाँ पे यू एल टैग यूज़ हुआ है यू एल टैग ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ हुआ है और पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे इसका कोडिंग ऐसे दिखाया है यहाँ पे देखो वो यू एल के बाद यहाँ पे उसकी जो लिस्ट की जो आइटम है वो एल आई टैग से लिखी गई है ठीक है ये देखो ये सारी एल आई चॉकलेट नोटबुक प्रैक्टिस बुक बॉल पेन एक्सेट्रा और इसका आउटपुट देखो यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो देखो एन ऑन ऑर्डर लिस्ट ये ऑन ऑर्डर लिस्ट के सारे लिस्ट आइटम उसके आगे क्या आया है ऐसे ये बुलेट आए हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर चेंज बुलेट अगर आपको ये बुलेट नहीं चाहिए ये बुलेट को अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग ये यू एल टेक के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं टाइप टाइप इज इक्वल टू आप लोग स्क्वायर रख सकते हो सर्कल रख सकते हो और डिस्क रख सकते हो ठीक है टाइप क्या कर सकते हो आप लोग स्क्वायर रख सकते हो सर्कल रख सकते हो या तो डिस्क रख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर रख के दिखाई है 
पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे ऐसे यू एल टाई इज इक्वल टू आप लोग ऐसे सर्कल भी बना सकते हो ठीक है तो अगर आप लोग वहाँ पे यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर और सर्कल करोगे तो आउटपुट कैसे आएगा वो यहाँ पे नीचे दिखाया है दे देखो ये आपका यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर करोगे तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा और डिस्क करोगे तो ऐस इसका आउटपुट ऐसे एम्पटी सर्कल आएगा ठीक है तो ऐसे आप लोग यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट ये यू एल टेक के साथ यू एल टेक के साथ आपका एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ होता है टाइप एट्रीब्यूट ये टाइप एट्रीब्यूट से आपका जो लिस्ट की जो टाइप है वो टाइप आप लोगों की चेंज हो सकती है अब नेक्स्ट आपको सेकंड ऑर्डर लिस्ट है लेकिन बुक के अंदर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट दिखाया गया है तो हम लोग इसे सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट सेकंड टाइप ऑफ लिस्ट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर क्या होता है इफ़ यू वॉन्ट इफ़ यू डोंट वॉन्ट एनी बुलेट अगर आपको लिस्ट के साथ कोई भी बुलेट यूज़ नहीं करना हो तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट यूज़ करना है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए आपका टैग रहेगा डी एल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट डी एल और स्लैश डी एल ठीक है यहाँ पे डी एल मीन्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट और उसके अंदर की जो लिस्ट की आइटम है वो डी टी टैग से लिखी जाएगी डी टी एंड स्लैश डी टी यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिखाया गया है ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का है ये डी एल मीन्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट और ये उसके अंदर की आइटम है ये डी एल को ऐसे क्लोज किया गया है इसका आउटपुट आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो चॉकलेट है उसके आगे कोई बुलेट नहीं आया तो ये क्या है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है ठीक है जब आपको लिस्ट के आगे कोई भी बुलेट नहीं चाहिए तब आप लोग ऐसे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का यूज़ कर सकती हो नेक्स्ट आपको एक ऑर्डर लिस्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक दिखाया गया है हैंडलिंग ऑफ लिस्ट लिस्ट का हैंडलिंग जहाँ पे लिस्ट को हैंडल करने लिस्ट का हेडिंग देने के लिए सॉरी हेडिंग ऑफ लिस्ट लिस्ट का हेडिंग देने के लिए आपका एल एच टैग यूज़ होता है ये एक ऑर्डर लिस्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक आया है हैडिंग ऑफ लिस्ट लिस्ट का हेडिंग देने के लिए आपका ये एल एच टैग यूज़ होता है ठीक है और इसके अंदर के हेडिंग के अंदर की जो चीज़ें हैं वो अगेन एल आई लिस्ट आइटम से ही लिखी जाएगी तो ये आपको याद रखना है हेडिंग अगर आपको लिस्ट का देना है तो आपको ये एल एच टैग यूज़ करना है एल एच मीन्स लिस्ट हैडिंग अब थर्ड टाइप का आपका थर्ड वन लिस्ट है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्या होगा तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके जो आइटम है दैट आइटम कंटेंस अलोंग विथ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इंस्टेड ऑफ बुलेट्स जैसे हमारे ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर बुलेट्स आते हैं वैसे ही वो बुलेट्स की जगह पे अगर आपको नंबर्स यूज़ करने हैं अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना है तब आपको ये ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना है ये ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपका ओ एल टैग यूज़ होगा ओ एल एंड स्लैश ओ एल और सेम उसके अंदर की जो आइटम है वो एल आई टैग से लिखी जाएगी एल आई एंड स्लैश एल आई टैग से लिखी जाएगी ठीक है तो यहाँ पे देखो ये कोड आपको बताया है ये देखो यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट यूज़ हुआ है उसके अंदर की ये सारी आइटम है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आपका कंप्लीट हो गया फिर पीछे आपको उसका आउटपुट दिखाया है वो आउटपुट देखो ये ऑर्डर लिस्ट है तो ये आउटपुट कैसे आया वन टू थ्री ऐसे नंबर के फॉर्म में आया ठीक है अब जनरली आप लोग ये ऑर्डर लिस्ट देखते हो तो जनरली ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ फर्स्ट नंबर अगर आपको इसका नंबर चेंज करना हो जैसे आपको वो लिस्ट को सिक्स से स्टार्ट करना हो तो आपको ओ आई टैग के साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ करना है कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है स्टार्ट एट्रीब्यूट अगर आप लोग ओ एल स्टार्ट इज इक्वल टू सिक्स लिखोगे तो लिस्ट आपका किससे स्टार्ट होगा सिक्स से अब जैसे यहाँ पे वन टू थ्री नंबर आए हैं वैसे आप लोग ऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरे ऐसे नंबर देखना चाहते हो जैसे कि मुझे ये नंबर चाहिए तो ये तो नंबर्स ऑलरेडी आते ही है अगर कैपिटल के अंदर चाहिए अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप लोगों को ये भी यूज़ कर सकते हो फिर स्मॉल में चाहिए फिर रोमन में कैपिटल चाहिए रोमन में स्मॉल चाहिए ऐसे अगर आपको ऑर्डर लिस्ट के साथ चाहिए तो ऑर्डर लिस्ट के साथ भी आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है 
क्या यूज़ करना है ऑर्डर लिस्ट के साथ आपको टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है इसका एक एग्जाम्पल पीछे दिखाया है देखो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ये देखो लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिस्ट सॉरी साइज उसकी सिक्स दी गई है ऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू ए तो ये जो लिस्ट आइटम है वो ए से आएगी ऐसे ए बी सी डी ऐसे यहाँ पे देखो ऑर्डर लिस्ट टाइप इज इक्वल टू आई रोमन में स्मॉल में आई और स्टार्ट इज इक्वल टू टेन तो वो लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए टेन से और बाद में ये आइटम आनी चाहिए ऐसा तो देखो आउटपुट के अंदर देखो वहाँ पे हम लोगों ने ए बी सी कैपिटल के अंदर दिया था तो ये ए बी सी कैपिटल के अंदर आ रहा है और वहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू टेन दिया था मतलब लिस्ट आपका टेन से स्टार्ट होना चाहिए और वो रोमन में स्मॉल से आना चाहिए तो ऐसा आपके आउटपुट टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसा रोमन में ट्वेल्व रोमन नंबर्स के अंदर आ रहा है ठीक है तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट है ओके तो ये आपके तीन टाइप के लिस्ट हैं ये तीनों लिस्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट किसे बोलते हैं अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट अगर कोई एक लिस्ट है उसके अंदर आप लोग दूसरा लिस्ट बनाते हो दैन इट इज़ नोन एज नेस्टेड लिस्ट एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है आप लोग देख सकते हो बुक के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया गया है ये हो गया आपका लिस्ट के रिलेटेड अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेबल्स के रिलेटेड हैंडलिंग टेबल इन एच ठीक है अब हैंडलिंग टेबल इन एच उसके लिए रिगार्डिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बुक के अंदर दिखाया गया है वो सिर्फ देखो यहाँ पे देखो एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पैराग्राफ जैसा लिख के दिखाया है यहाँ पे कुछ दूसरा पैराग्राफ जैसा लिख के दिखाया है इसे अगर आप लोग देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये शायद से क्या लिखा है लेकिन यही चीज़ आपको पीछे लिख के दिखाई गई है पीछे अगेन वही चीज़ को आपको ऐसी फॉर्म के अंदर दिखाया गया है ठीक है अगर ये आप लोग देखोगे तो कोई भी पर्सन बता पाएगा कि ये किसी की मार्कशीट जैसे दिख रही है ठीक है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है तो यहाँ पे टेबल्स आर वेरी एफिशियंट इन प्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल नेसेसरी है और टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड्स यूजली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन करके आप लोगों का क्या बनता है टेबल बनता है तो अब देखते हैं HTML के अंदर आपका टेबल कैसे क्रिएट होगा तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपका टैग यूज़ होता है उस टैग का नेम है टेबल एंड स्लैश टेबल ये टेबल टैग से आप लोगों को टेबल क्रिएट कर सकते हो अब टेबल के बारे में बात करते हो तो टेबल के अंदर दो चीज़ आती है रोज इन रोज एंड कॉलम्स ठीक है टेबल इज़ फॉर्म्ड बाई रोज एंड कॉलम फॉर एग्जाम्पल सपोज समझ लो ये मेरे टेबल की तीन रो मुझे टेबल के अंदर चाहिए और यहाँ पे दो कॉलम मुझे चाहिए तो मेरा टेबल कुछ ऐसे बनेगा ये जो है ये मेरी रो कहलाती है और ये जो है स्टैंडिंग वो मेरी कॉलम कहलाती है इससे आपका टेबल बनता है ठीक है अ रो इन अ टेबल इज डिफाइंड बाई टी आर टैग टेबल की जो ये रो है वो रो इज़ डिफाइंड बाई टी आर टैग टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो अगर मेरे टेबल की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई तो मुझे इस टी आर को क्या करना पड़ेगा ऐसे स्लैश टी आर से क्लोज करना पड़ेगा सेकेंड रो स्टार्ट हो रही है तो वापस से टी आर लिखो क्लोज हो जाए तो स्लैश टी आर करो ठीक है ऐसे आपको इसको यूज़ करना है एंड द फर्स्ट रो ऑफ अ टेबल इज हैडिंग रो टेबल की जो फर्स्ट रो रहती है इज फॉर हैडिंग रो विच इज डिनोटेड बाई टी एच टैग विच इज डिनोटेड बाई टी एच टैग टी एच एन स्लैश टी एच इसे बोलते हैं टी एच टी एच एन एम मीन्स आपके टेबल का हैडिंग नहीं ये जो आपके टेबल की फर्स्ट रो होती है वो टी के लिए यूज़ होती है टेबल के हेडिंग के लिए जैसे हम लोग टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो सपोज़ यहाँ पे समझ लो मैंने हेडिंग दिया रोल नंबर 
और नेम तो अब आपकी इन्फॉर्मेशन जो टेबल के अंदर आएगी तो यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा और यहाँ पे आपका नेम आएगा तो ये हो गया मेरे टेबल का हेडिंग ठीक है टेबल का हेडिंग ये मतलब ये फर्स्ट रो जो होती है वो टेबल के हेडिंग के लिए यूज़ होती है और इसके लिए आपका टी टैग यूज़ होता है ठीक है अब यहाँ पे आपको एक कोड दिखाया है और उसका एक आउटपुट दिखाया है कोड को अच्छे से समझो यहाँ पे देखो टेबल टैग बना है ये एक फर्स्ट टी है मतलब मेरी पहली रो स्टार्ट हुई है अब टेबल के अंदर के जो डेटा है जैसे मैंने वहाँ पे रोल नंबर है तो उसके नीचे मुझे वन लिखना है तो उस चीज़ को टेबल डेटा बोलते हैं टी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं टी तो यहाँ पे देखो ये टी एफ ये फर्स्ट रो है उसके अंदर ये टी है फर्स्ट टी में ये लिखा है यहाँ पे ये टी डी क्लोज हो गया सेकेंड टी डी यहाँ पर तो ये टी डी यहाँ पर क्लोज हो गया ये पहली रो कंप्लीट हो गई तो ये रो को हम लोग ऐसे टी आर स्लैश करके क्लोज कर लेंगे वापस से दूसरी रो के लिए टी आर अगेन टी डी टी डी और इसको भी ऐसे आप लोग क्लोज कर लोगे ठीक है तो यहाँ पे इसका आउटपुट देखो इसके आउटपुट के अंदर देखो ये टेबल की हमारी फर्स्ट रो थी तो दो टी डी के बाद वो कंप्लीट हो गई थी ये सेकंड रो थी वो भी फर्स्ट दो टी डी के बाद कंप्लीट हो गई थी तो टेबल के अंदर के जो डेटा है वो कौन से टैग से लिखे जाएंगे टी डी एंड स्लैश टी डी टैग से लिखे जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट आपको ये एट्रीब्यूट के नेम से सिर्फ याद रखने हैं बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपके आएंगे तो जो एट्रीब्यूट बार बार यूज़ हो रहे हैं ऐसे एट्रीब्यूट के ही नेम आपको याद रखने हैं जैसे आपका अलाइन आ गया है अलाइन मतलब आपको वो चीज़ कहाँ पे चाहिए बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड में कलर चाहिए बॉर्डर मीन्स आउट साइड पर बॉर्डर चाहिए सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग ये चीज़ क्या होती है ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं डी आई आर फ्रेम रोल्स समरी और विथ ये सारे टेबल टैग के एट्रीब्यूट है पीछे आपको हर एक एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करके दिखाया है हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट वन एट्रीब्यूट है बॉर्डर एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है तो टेबल के साथ बॉर्डर इज इक्वल टू फोर अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट तो ये देखो आउटपुट ये टेबल लेफ्ट पे आ गया और उसकी फोर जैसे पिक्सल के अंदर बॉर्डर आपकी ठीक हो गई तो ये आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट है नेक्स्ट बीजी कलर एट्रीब्यूट बीजी कलर एट्रीब्यूट अगर येलो लिखोगे तो ये जो टेबल की रो है वो येलो कलर में आएगी आउटपुट दिखाया नहीं है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है अच्छे से देखो और समझो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन एजिस ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेन मतलब सेल का जो एजिस है सेल मतलब किसे बोलते हैं तो ये टेबल के अंदर ये जो है ये सेल है ठीक है तो सेल के एजिस मतलब ये सेल के एजिस और उसका कंटेन मतलब वहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो ये दोनों के बीच में स्पेस ऐड करने के लिए आपका सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज़ होता है ठीक है तो इसे आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो ओके नेक्स्ट द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट नीचे आपको दिखाया गया है सेल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज़ यूज टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टेबल ये सिर्फ सेल के बीच में स्पेस ऐड करने के लिए आपका यूज होता है ठीक है वहाँ पे सेल के एजिस के और कंटेन के बीच में स्पेस के लिए सेल पैडिंग यूज़ होगा ओके okay? ये दोनों को आप लोग ये परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हो नेक्स्ट है आपका विथ एट्रीब्यूट विथ एट्रीब्यूट से आप लोग बॉर्डर की विथ कितनी चाहिए वो स्पेसिफाई कर सकते हो परसेंटेज में भी दे सकते हो और नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है अलाइन अलाइन हमको पता है आपका टेबल आपको लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कैर कहाँ पे चाहिए वो आप लोगों का अलाइन एट्रीब्यूट से स्पेसिफाई होगा तो जहाँ पे आपको टेबल चाहिए वहाँ पे आपको उसका नेम यूज़ कर लेना है नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपका दिया गया है टेबल रो के अंदर टेबल रो के अंदर तो टेबल रो के अंदर भी आप लोग अलाइन बीजी कलर और वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो ये वी अलाइन क्या है वो पीछे दिया गया है ये अलाइन एट्रीब्यूट वापस से आया है अलाइन 
यहाँ पे बीजी कलर एट्रीब्यूट से आप लोग कलर दे सकते हो यहाँ पे देखो पीछे आपका वी अलाइन एट्रीब्यूट दिया गया है ये वी अलाइन एट्रीब्यूट जो है वी अलाइन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वर्टिकल अलाइनमेंट वी अलाइन एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द कंटेन ऑफ ईच सेल इन द रो और इसके ऐसे वी अलाइन और उसकी पोजीशन यहाँ पे दी जाती है पोजीशन मीन्स टॉप में चाहिए मिडल में चाहिए बॉटम में चाहिए या बेस लाइन बेस लाइन मतलब अलाइन द कंटेंट सो दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट इन ईच सेल स्टार्ट्स ऑन सम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आपकी बेस लाइन के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर जो टैग टेक्स्ट लिखी होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से अलाइन हो यहाँ पे आपको ये एक टाइम टेबल का कोडिंग दिखाया गया है टाइम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसका कोडिंग और पीछे उसका आउटपुट कैसे आएगा वो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग टी एच एंड टी डी यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है टी एच मतलब टेबल का हेडिंग जैसे हम लोगों ने वो रोल नंबर नेम लिखा था ऐसे और टी डी मीन्स आपके टेबल के अंदर के डेटा ठीक है तो ये दोनों टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स है ओके यहाँ पे पीछे नीचे जो दिए गए हैं वो एट्रीब्यूट्स ऑफ टी डी एंड टी एच टैग तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपके आ गए हैं तो आपको याद रखना डिफ़िकल्ट ना हो इसीलिए आपको जो कॉमनली यूज एट्रीब्यूट है वही याद रखने हैं जैसे अभी हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट देखे टेबल के अंदर तो वहाँ पे जो एट्रीब्यूट आए जैसे कि आपका अलाइन आया फिर बिजी कलर आया फिर वो वहाँ पे हाइट आया वी अलाइन आया विथ आया यही सारे टी एच और टी डी के भी एट्रीब्यूट है यही आपको याद रख लेना है क्योंकि जितना आप लोग ज़्यादा रख याद रखोगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा तो एट्रीब्यूट आपके जो कॉमनली यूज होते हैं वही सारे एट्रीब्यूट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर आपका कुछ दो एट्रीब्यूट कुछ और ऐड हो रहा है कॉल स्पान और रो स्पान कॉल स्पान क्या करता है तो जो सेल होता है वो सेल को कॉलम में डिवाइड करता है ऐसे सेल है तो ऐसे कॉलम के अंदर डिवाइड करेगा वैसे ही रो स्पान ये सेल होता है तो उसको ऐसे रो के अंदर डिवाइड करता है ठीक है तो ऐसे आपको एट्रीब्यूट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है एडिंग कैप्शन टू द टेबल टेबल के अंदर कैप्शन ऐड करना कैप्शन ऐड करना मतलब क्या तो टेबल को नेम देना पहले जो हम लोगों ने नेम दिया था वो रोल नंबर नेम ऐसा वो टेबल का नेम नहीं था टेबल के अंदर हम लोग जो डेटा डालने वाले थे उस पर फर्स्ट रो का नेम था लेकिन अगर आपको टेबल को नेम देना है तो गिव अ नेम टू द टेबल कैप्शन टैग इज यूज टू गिव नेम टू द टेबल कैप्शन टैग इज यूज कैसे कैप्शन देना है तो ऐसे कैप्शन टेबल का नेम दे देना है और स्लैश कैप्शन देखो थी सी सवर टाइम टेबल ये जो है ये आपको पीछे ऐसे आउटपुट के अंदर आएगा ये आपके टेबल का हेडिंग हुआ वो जो हम लोगों ने देखा था ये फर्स्ट रो का हेडिंग है जिसे आप लोग टी एच से लिखते हो टेबल हेडिंग का ठीक है तो टेबल को नेम देने के लिए ये कैप्शन टैग यूज़ होता है फिर जैसे हम लोगों ने लिस्ट के अंदर देखा था नेस्टेड लिस्ट वैसे यहाँ पे आया नेस्टेड टेबल नेस्टेड टेबल मीन्स टेबल विद इन अ टेबल एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल उसे क्या बोलते हैं नेस्टेड टेबल उसका एक यहाँ पे कोड दिखाया है कोड का आउटपुट देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है तो यहाँ पर देखो पीछे एक आउटपुट दिखाया है यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है उसके अंदर ये एक दूसरा टेबल है तो इसे आप लोग किसका एग्जाम्पल बताओगे नेस्टेड टेबल का एग्जाम्पल बताओगे ठीक है तो इतनी चीज़ आपके टेबल के बारे में है अब आपका लास्ट छोटा सा फाइव मिनट्स का टॉपिक दिया गया है फ्रेम्स इन एच पीछे एक कोडिंग दिया गया है वो एक कोडिंग आपको खुद से ट्राई करना है ऐसा लेकिन वो कोडिंग हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर ही ट्राई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है फ्रेम्स इन एच टी एम एल एच टी एम एल के अंदर फ्रेम्स तो फ्रेम्स इन एच टी एम एल इज़ यूज टू कम्बाइन मल्टीपल वेब पेजिस एंड डिस्प्ले दैम एज अ सिंगल वेब पेज 
वो फ्रेम मल्टीपल वेब पेजेस को कंबाइन करती है और एज अ सिंगल फ्रेम की तरह पे डिस्प्ले करती है फ्रेम डिवाइड सब ब्राउजर विंडो इनटू सेवरल पार्ट्स और सब विंडो फ्रेम क्या करती है ब्राउजर की जो विंडो है उसे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करती है बाई डिवाइडिंग द प्राउजर विंडो इन मैनी फ्रेम यू कैन हैंडल डिफरेंट एच टी एम एल कोड इंडिविजुअली एंड मैनेज लोडिंग एंड रीलोडिंग ऑफ दिम उसे आप लोग डिवाइड करने से हर एक विंडो को आप लोग डिफरेंटली मैनेज कर पाते हो और उसको लोड और रीलोड करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पे ये फ्रेम का जो सेट है उसे फ्रेम सेट बोलते हैं तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउजर विंडो इन द ब्राउजर विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट उसको क्या बोलते हैं फ्रेम सेट बोलते हैं फ्रेम का जो कलेक्शन होता है उसके आप लोग क्या बोल सकते हो फ्रेम सेट बोल सकते हो अब आपको अगर फ्रेम सेट ऐसे क्रिएट करनी है तो फ्रेम सेट क्रिएट करने के लिए आपका टैग यूज होगा फ्रेम सेट टैग कौन सा टैग यूज होगा फ्रेम सेट टैग इससे आपकी फ्रेम की डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम का डिफरेंट डिफरेंट ऐसे सेट बनेगा लेकिन विद इन अ फ्रेम सेट फ्रेम सेट के अंदर आपको फ्रेम रिप्रेजेंट करनी हो विद इन अ फ्रेम सेट ईच फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रेम टैग फ्रेम सेट के अंदर आपकी हर एक फ्रेम ये फ्रेम एंड स्लैश फ्रेम टैग से लिखी जाएगी यहाँ पे भी स्लैश फ्रेम सेट तो आएगा इसको आपको क्लोज ऐसे करना पड़ेगा ठीक है तो फ्रेम सेट से आपके फ्रेम सेट का कलेक्शन बनता है फ्रेम का कलेक्शन उसे फ्रेम सेट बोलते हैं और फ्रेम सेट के अंदर हर एक ईच फ्रेम है वो ईच फ्रेम ये फ्रेम टैग से रिप्रेजेंट की जाती है ठीक है तो यहाँ पे देखो एक कोडिंग दिया गया है कोडिंग के अंदर देखो ये फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्सटी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब क्या है ये अभी हम लोग बाद में पीछे दिया गया है एग्जाम्पल उसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फ्रेम सेट है वो फ्रेम सेट ब्राउज़र विंडो के अंदर आपको फ्रेम सेट को ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड करना है ऐसा पहला पार्ट ट्वेंटी परसेंट दूसरा सिक्सटी परसेंट और थर्ड वन ट्वेंटी परसेंट ऐसा ठीक है अब उसके अंदर आपके तीन फ्रेम आएगी ऐसा पहले फ्रेम के अंदर ये टॉप डॉट एच टी पेज आएगा दूसरे के अंदर ये मेन डॉट एच टी आएगा और थर्ड फ्रेम के अंदर बॉटम डॉट एच टी आएगा ऐसा और यहाँ पे आपका नो फ्रेम एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है नो फ्रेम टैग आपका यूज़ हुआ है ठीक है तो ये कब यूज़ होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो विद इन द फ्रेम सेट यू मे एड नो फ्रेम्स एलिमेंट विच प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव मैसेज फॉर यूजर वेन द ब्राउजर यूज डज नॉट सपोर्ट फ्रेम जब आपका ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है वेन ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम वेन ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम जब आपका ब्राउजर फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है धैन नो फ्रेम्स टैग इज यूज ओके टैग इज यूज ये किसके लिए यूज होता है तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए नो फ्रेम्स टैग यूज होगा ठीक है अब इसका आउटपुट पीछे दिया गया है वो आउटपुट को देखो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे आपका ये पूरा वेब पेज है अब ये देखो वहाँ पे हम लोगों ने एस के कोडिंग के अंदर आप लोगों ने देखा रोज इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट तो ये पहली जो फ्रेम आई वो ट्वेंटी परसेंट के अंदर आई जहाँ पे आप लोगों की पहली फ्रेम थी ठीक है फिर सेकेंड जो फ्रेम थी वो सिक्सटी के अंदर आई और थर्ड जो फ्रेम है वो अगेन ट्वेंटी परसेंट के आई तो पूरी विंडो को आपको हंड्रेड में से आप लोग वहाँ पर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि कौन से फ्रेम कितने परसेंटेज के अंदर आएगी और वहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज़ हुआ देखा था रोज इसीलिए ये पूरा ब्राउज़र का विंडो ऐसे रो के अंदर डिवाइड हुआ 
वैसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है फ्रेम सेट कॉल्स कॉल्स करोगे तो क्या होगा तो ये जो पूरी ब्राउज़र विंडो होगी वो कॉलम में डिवाइड होगी ठीक है अगर आप लोग कॉल्स करोगे तो क्या होगा तो ये जो पूरी ब्राउज़र विंडो होगी ये ब्राउज़र विंडो कॉलम में डिवाइड होगी कॉलम में यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पे लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टार ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है इसका मतलब क्या तो पहली जो है कॉलम के अंदर पहली जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट के अंदर आएगी लास्ट वन जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट के अंदर आएगी और बीच का स्टार मतलब ये ट्वेंटी फाइव हो गया ये ट्वेंटी फाइव हो गया तो टोटल हो गया फिफ्टी और हंड्रेड में से डिवाइड करना है तो ये कितने परसेंट में आएगी फिफ्टी परसेंट के अंदर ठीक है तो ये आपकी फ्रेम किस में डिवाइड हुई कॉल्स के अंदर ठीक है अब रोज के अंदर बात करते हैं तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड होती है तो ये किसके अंदर है रोज के अंदर तो ये दो एट्रीब्यूट आपके फ्रेम सेट टैग के साथ आप लोग यूज़ कर सकते हो कॉल्स एंड रोज ठीक है इससे आपके ब्राउज़र विंडो कॉलम में डिवाइड होती है और इससे आपके ब्राउज़र विंडो रो में डिवाइड होती है कितना परसेंटेज रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे रोज इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो तीन पार्ट में तीन रो में डिवाइड होगा पहला ट्वेंटी दूसरा बीच का सिक्सटी और तीसरा ट्वेंटी फाइव ऐसे अगर कॉलम करोगे तो यहाँ पे ब्राउज़र विंडो कॉलम में डिवाइड होगी पहला ट्वेंटी फाइव बीच का जो बचेगा हंड्रेड में से वो और ये ट्वेंटी फाइव मतलब टोटल हो गया फिफ्टी और ये बीच का आ जाएगा फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर जो फोर है वो चैप्टर नंबर फोर यहाँ पर आपका क्लोज होता है आपको ये वीडियो में जो नोट्स आपके नोटबुक के अंदर दिखाई गई है वो अच्छे से ये लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर और जो भी डेफिनेशन आपकी यहाँ पे आती है टेक्स्ट बुक के अंदर वो भी आपको अच्छे से देख के लिखनी है और इसके पीछे के जो एम दिए गए हैं एक्सरसाइज की टेन एम है वो टेन एम भी आपको लर्न करना है वो भी आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू